হ্যালো গুড মর্নিং তো আমি সকাল সকাল উঠে গিয়েছি সকালে ওঠার কারণ হলো প্রতিদিনের মতো যেমন বাসার কাজগুলি সেরে আমি অফিসে যাব হ্যাঁ আজকে আমার অফিস আছে তো আমি প্রতিদিনের মতোই আজ একটু আলু উঠেছি বাসার সবাই এখনও ঘুম তো আমি ওঠার পরে যখন বাইরে বের হলাম টাঙ্কিটা ছাড়ার জন্য তখন দেখলাম কুকুর পুরা নোংরা করে রাখছে তো কুকুর এগুলি নোংরা করে রাখতে আসলে দেখতে খুব খারাপ লাগে তো আমি কিচেনে যাওয়ার আগে আমি আগে আমার বাড়ির সামনাটা জায়গাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি কারণ এগুলি পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি অফিস যাব সবাই বের হবে তো পরিষ্কার করাটা দরকার তো পরিষ্কার করছি আর আমি কিন্তু বাকি সব কাজই মোটামুটি করতে পারি বা করি আর আমার সকালবেলা দেখা যায় বাসা কাজগুলি করে বের না হলে আমার দেখা যায় সারাদিনই মনের ভিতরে কেমন যেন করবো যে এটা পুষে করলাম না করলাম না করলাম না এরকম একটা ভাব চলে আসে তো আবার এখন আমি কাজটা শেষ করে যে আমি আবার নাস্তা রেডি করতে যাব কারণ বাসা বোন আছে বাগনি আছে দুজনই ঘুমিয়ে আছে সাথে আম্মু ঘুমানো আর হাজব্যান্ডও ঘুম তো আমি বাসা পরিষ্কারের কাজগুলো করে ফেলছি তো তোমরা যারা আমার ব্লগ দেখছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিও কমেন্ট জানে দিও তোমাদের কেমন লাগছে বাসায় থাকলে একটা সুবিধা আছে যারা বাসায় গৃহিণী তারা কিন্তু বাসা থেকে সারাদিনে কাজগুলি সব করতে পারে কিন্তু যারা চাকরিজীবী তাদের জন্য আসলে টাইমটা মেনটেন করা খুব কষ্টকর হয়ে যায় তো যাই হোক সব কিছুর মধ্যেই মেনটেন করে চলার চেষ্টা করছি বাসা প্লাস অফিস তবে আমি কিন্তু যে চাকরিটা করি সেই চাকরিটা অনেক পেইনের চাকরি কেন বললাম কারণ যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করাটা যারা করে তারা জানে অনেক পেনের চাকরি আমাদের চাকরিটা আসলে অনেক কষ্টকর কারণ আমাদের ওপর দিয়ে সারাদিন যেসব যায় একটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চে সব কিছু আমাদের পোহাতে হয় এর মধ্যে সব ধরনের পার্টি আছে বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা আছে আমি এখন এটা আবার মপ দিয়ে মুছে দিচ্ছি কারণ না মুছলে পানিগুলো শুকাবে না বাসা সবাই এখনও ঘুমাচ্ছে কেউ বলতে পারবে না যে বাসায় কি হচ্ছে বা আমি কি করছি প্রতিদিনই দেখা যায় কিছু না কিছু ঝামেলা থেকেই যায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু অতিরিক্ত ঝামেলা আমাকে করতেই হয় আজকে কুকুর যদি এখানে পুরো নোংরা না করতো তাহলে কিন্তু আমার এই কাজটা করতে হতো না আমি সরাসরি কিচেনে চলে যেতে পারতাম রান্নাবান্নার আয়োজনটা করতে পারতাম প্লাস অফিসের জন্য আমার খাবারগুলি গরম করে নিতে হবে সকালে নাস্তারেটাও রেডি করতে হবে আমি বাহিরটাও ভালো করে মুছে দিচ্ছি কারণ যেই পাড়া দিবে দেখা যায় পিছলে পড়ে যাবে আর টাইস তো একটু পানি পড়লে দেখা যায় একদম পিচ্ছিল হয়ে যায় তবে সবাই কিন্তু উঠে বলবে কি ব্যাপারে এত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কেন আমার পরিষ্কার থাকতে খুবই ভালো লাগে আমি অপরিষ্কার হলে সেই জিনিসটা আমার দেখা যায় কেমন যেন লাগে কি বলে জানি না কেমন কেমন যেন লাগে আমি ময়লা দেখে আমি কখনোই কিচেনে গিয়ে রান্না করতে পারতাম না আমাকে পরিষ্কার করতেই হতো দরকার পড়লে না খেয়ে থাকতে পারতাম কিন্তু আমি অপরিষ্কার রেখে রান্না করতে পারতাম না তারপর মোছাটা হয়ে গেল আগে আমি পানি দিয়ে ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে পয়সা করে নিলাম তারপরে মপ দিয়ে মুছে দিলাম হ্যালো গুড মর্নিং তো বাইরেটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিলাম আর বাসার সবাই ঘুমাচ্ছে এদিকে আমার রান্নাঘরে রান্না চলছে তো কি রান্না করছে তোমাদের দেখিয়ে দিই সকালের রাস্তা তো আমার এটার মধ্যে আছে হলো খুদের ভাত আমি এখানে খুদের ভাতটা বসিয়েছি 
সকাল সকাল নাস্তার জন্য যেহেতু আমার কিছুক্ষণ পরে অফিস আছে অফিসে চলে যাব তো আমি এখানে খুদের বাটটা বসিয়েছি আর এখানে হচ্ছে হলো আমার চা চা হচ্ছে খুদের বাটটা ঢেকে দিই আর এখানে হলো আমার গরুর মাংসের তরকারি হয়ে গেছে আমি চলে অর্ডার নিয়ে বিয়ে দিলাম তো এখানে মাংস তরকারিটা বেশ এই হলো আমার সকালের রান্না আজ হচ্ছে এখানে আছে বোন আর আম্মু আর আমি চলে যাই ছাদে ঘুরে আসি আমি কিছুক্ষণ আগে এটা পরিষ্কার করে দিলাম কারণ এটা পুরো নোংরা হয়ে গিয়েছিল ঘুম থেকে উঠে দেখি তো আমি এটা ভালো করে কল ছেড়ে আর মটরটা ছেড়ে কল ছেড়ে এটা আমি পরিষ্কার করে দিলাম তো আমার রান্নাটাও হয়ে গেল আর আমি একটু ছাদ যাই কারণ সকাল সকাল একটু ছাদে না গেলে ভালো লাগে না চলে আসলাম ছাদে বৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে পুরো পাইন টাইন দিয়ে সব ভরে গেছে এই সাইডটা অনেক সুন্দর তাই না অনেক ভালো লাগে আমার প্রচুর গাছ বৈশাখের পাতাগুলি দেখো কত বড় বড় হয়েছে আর পুদিনা গাছ তোমার তেজপাতা গাছ তেজপাতা গাছের একটা পাতা হলুদ হয়ে গেছিল কালকে দেখছি এটা অলরেডি গাছের নিচে পড়ে আছে ভাবা যায় তেজপাতা গাছ গাছের নিচে পড়ে থাকে মজার বিষয় তাই না এই পাতা হলুদ হলে তারপর শুকিয়ে গেলে আমরা খাই নিয়ে নিলাম তেজপাতাটা কোরানো তেজপাতা ধনে পাতাটা পুরো একদম তাজা হয়ে গেছে আর এই গাছে আবার ফুল হয়েছে তো গ্রিন ট্রির জন্য কয়েকটা পুদিনা পাতায় নিয়ে নিই সাথে নিয়ে নি কয়েকটা তুলসী পাতা কয়েকটা তুলসী পাতাও নিয়ে নিলাম পুদিনা পাতার সাথে তেজপাতা পুদিনা পাতা তুলসী পাতা আরও কয়েকটা পুদিনা পাতা নেই আজ ঘরে বাসায় বোন আছে নিয়ে নিয়ে সাথে এই ফুল নয়নতারা ফুল আমার গ্রিন টির জন্য সবার জুতো গুলো এখানে বোনের বাঘের আম্মুর
বন উঠে গেছে ঘুম থেকে তো আমার এই যে গাছের কুরানো তেজ পাতা এটাও আমি দিয়ে দিই আর দিয়ে দিলাম পুদিনা পাতা পুদিনা পাতা আর সাথে সাদা পাহার তুলসী পাতা এটা দিয়ে আমি গ্রিন টি করে ফেলি সকালের জন্য তো হোক আমার গ্রিন টি আমি দুটো ভালো করে মাখা নিচ্ছি আর একটু দিলাম মনে হলো যাতে কম পড়ছে টাকা বেশি ঘন হয়ে গেছিল তো দিয়ে দিলাম আর একটু পানি ঠান্ডা করতে দিই আর একটু গরম হোক আর ততক্ষণে আমার চাটা হোক আমি আমার রুমে গিয়ে যাই যে বসি তো এই যে আমাদের গ্রিন টির কালারটা দেখো যেটা ওই যে ছাদ থেকে তেজপাতা পড়েছিল গাছের নিচে সেই তেজপাতা নিয়ে আসলাম আর নিয়ে আসলাম পুদিনা পাতা আর আমার এই যে চার কালারটা ঠিক এরকম হয়েছে তো অসাধারণ সুন্দর একটা কালার কি বলো অনেক সুন্দর পুরা মনে হচ্ছে কি কি জানি একটা মানে 
देखो खुशी खुशी कत गर माँस तरकारी साथे खुदर भात और जो देखो बसे अलरेडी खेते बसे गेसे तो हमें एन दुई बन खे नहींब और आम्मू भाग लाम वाला दूज घुमा तो हमें दूज खे नहीं सकाल घूमते खुदर भात घर खूब जनप्रिय सबा खूब पसंद कर गुरु मास आलो दिए झोल डाल ना ना 
কি ব্যবসা তিন আসতে পারে রান্না বান্নার কোনো আয়োজন কিছু বুঝি নেই একটু ছেঁচা শুদ্ধ বেশি তো হইতে পারে বুঝছো এটা চা আর আমার কোনো কিছু পাই এখন কি ব্যবসা কি নাস্তা খাবা কেমন ছিল গ্যাস উচা পর্যন্ত জলে সাড়ে ছটা নিবে সকালে ঘুম থেকে চাকরি করি তুমি সারাদিনে করো যখন আমি অফিস থাকি হ্যাঁ কইতো আমি বাসায় আমি আপার মতো সকালে উঠতে সব করে হলাম না সারাদিন বয়ে থাকি সব করে হলাম সব নাস্তা থেকে নিয়ে রান্না যারা বাড়িতে ধর বিভিন্ন ধরনের কাজ করে সেলাই কাজ এই কাজ ওই কাজ সকালে উঠা সব করে হলে যারা চাকরিজীবী তারা তো সকালে উঠে রান্না বান্না করে বের হয় লবণ তো হচ্ছে পারফেক্ট পুরো পারফেক্ট জালটা কেমন হয়েছে আমি আবার খুঁজে বাকি ডালটা একটু পরে দাও ভাজা দিই ভাজা দাও হালকা একটু ভাজা হালকা ওই যে গ্রামটা ভালো আসার জন্য আমাদের দুই বোনে কিন্তু খাওয়া শেষ আম্মা এখনও উঠে নেই ঘুম থেকে আর লামা উঠে লামা অবশ্য উঠবেও না বারোটা বাজে উঠবে ঘুম থেকে তখন আবার খাব রান্না করা আছে আমি ওকে দিবা কামতেছি আমার তো টাকা হয়েছে মরছে ওটা বাপ চলে গেছে আলু নাই একটা মাংস নাই আলু নয় একটা মাংস নয় ছোট দিখানে আর আমি এখনো গুডু গুডু করতেছি খাওয়া শেষ হচ্ছে না চাকরি
দেখাবো তো যারা তোমরা আমার ব্লগ দেখছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর কমেন্টস জানাতে ভুলো না তোমাদের কেমন লাগছে আমার ব্লগ সাবস্ক্রাইব করে সব হয়ে যাবে তো চাটা যখন গরম হয় তখন এইভাবে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি चाटा मारा तो समय लगे तो तुम्हारे नेक्स्ट ब्लगे कथा देखा आज के जो एखे ब जे जेखने आज भलो थेको और डेंगू थे दूरे थेको मशा थे दूरे थेको प्रचुर गरम 